हेलो डियर फ्रेंड्स आई वेलकम यू अगेन इन कंसाइनमेंट अकाउंट आज मैं ले रहा हूं नोमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थ्री एंड दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज इट विल क्रिएट टू वर्जन अब यहां पे हमें टू वर्जन मिलेंगे कैलकुलेशन के और ये होगा एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हाउ वी कैन कैलकुलेट वेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर और गुड्स आर लॉस्ट बाय थे ड्यूरिंग ट्रांजिट जब गुड्स को हमने ट्रांसपोर्ट किया और कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने से पहले ही गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट है अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल लॉस एंड आई हैव टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे हमारे टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे कैलकुलेशन के लिए जिसके लिए हमने बनाया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर थ्री इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एनालाइज द प्रॉब्लम सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा कौन से डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है कौन से इनडायरेक्ट है कैसे हम गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट को कैलकुलेट करेंगे देर आर डिफरेंट वर्की नोट प्रिपेयर बाई मी इनके लिए मैंने डिफरेंट वर्की नोट बनाए हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का अलग वर्की नोट हमें एग्जाम में बनाना होगा एंड क्लोजिंग स्टॉक का हमें वर्किंग नोट डिफरेंट बनाना पड़ेगा लेकिन सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंड हेयर आई हैव टू प्रिपेयर ओनली लेजर अकाउंट क्योंकि अब हमें जनरल एंट्रीज क्लियर हो चुकी हैं क्योंकि एग्जाम में हमें ओनली राइट अप करना पड़ता है लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अब यहां पे कंसाइनर की बुक्स में हम ओनली लेजर अकाउंट्स राइट अप करेंगे लेकिन हम जनरल एंट्री को रिमाइंड कर लेंगे माइंड में रख के वाई हैव टू पास ओनली लेजर अकाउंट एंट्रीज एंड पोस्ट देम इन डायरेक्ट इनटू अकाउंट्स तो यहां पे हम करें तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को स्टडी कर लें 1000 थाउजेंड बाईसिकल्स वर कंसाइंड बाय कृष्णा कंपनी डेली अब 1000 थाउजेंड बाईसिकल को कृष्णा कंपनी जो डेली से बिलोंग करती है उन्होंने कंसाइन किया टू बलराम कंपनी कानपुर अब हमारा जो बिजनेस है दैट इज गोइंग टू बी एक्सपेंडेड फ्रॉम डेली टू कानपुर अब कानपुर में हम सेल करने वाले हैं इसलिए कृष्णा ने अपने डेली से अपने बाइसिकल को ट्रांसपोर्ट किया कंसाइन किया टू बलराम कंपनी ऑफ कानपुर ताकि बलराम कंपनी कानपुर में साइकिल्स को बेच सके इट इज द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस तो ये बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं जिनकी कॉस्ट प्राइस गिवन है रुपीज वन फिफ्टी ईच सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस गिवन होती है अब यहाँ पे वन थाउजेंड साइकिल भेजी जा रही हैं और जिसकी कॉस्ट प्राइस है वन फिफ्टी और कौन भेज रहा है कृष्णा भेज रहा है और कृष्णा को हम कंसाइनर कहेंगे और जिसको भेजा जा रहा है बलराम कंपनी उनको हम कहेंगे कंसाइनी अब जब हमने गुड्स को डिस्पैच किया जब कृष्णा कंपनी ने गुड्स को भेजा मैंने कहा था जब भी हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करते हैं इमीडिएटली आफ्टर दैट कंसाइनर हैज टू इंकर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव अब कृष्णा कंपनी पेड फ्रेट टेन थाउजेंड एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब कृष्णा कंपनी ने 10,000 फ्रेट दिया और इंश्योरेंस भी दिया 1,500 फॉर द गुड्स विच आर टू बी ट्रांसपोर्टेड टू बलराम एंड कंपनी जिन गुड्स को हमें बलराम एंड कंपनी को भेजना था तो उनके लिए कंसाइनर ने एक्सपेंडिचर इंकर किया और हम कहते हैं कंसाइनर ऑल एक्सपेंडिचर आर डायरेक्ट एक्सपेंसिस इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसिस कहते हैं अब यहाँ पे आ रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिट हंड्रेड बाइसिकल्स वर टोटली डैमेज बाय फायर अब ट्रांजिट में अभी हमारे कंसाइनी जिसको हम बलराम एंड कंपनी कह रहे हैं उन्होंने अभी रिसीव भी नहीं की थी गुड्स तो रास्ते में ही जिसको कहते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट वन हंड्रेड बाइसिकल वर डैमेज इसको कहते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट तो ये हमारी गुड्स लॉस्ट हो गई है बाय फायर एंड बलराम कंपनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग बाइसिकल यानी 1000 थाउजेंड बाइसिकल को भेजा गया लेकिन रास्ते में 100 हंड्रेड बाइसिकल डैमेज हो गई हैं 
और बलराम कंपनी जो कंसाइनी है उन्होंने 900 हंड्रेड बाइसिकल की डिलीवरी ली यानी 100 हंड्रेड बाइसिकल बलराम एंड कंपनी को नहीं मिली बिकॉज दीज वर टोटली डैमेज इन ट्रांसिट इसका मतलब हमारे कंसाइनी ने रिमेनिंग गुड्स की डिलीवरी ली जो गुड्स होगी 900 हंड्रेड बाइसिकल और उनके लिए उन्होंने खर्च किया वन थाउजेंड फॉर ऑक्ट्राइल अब बलराम कंपनी जो कंसाइनी है उन्होंने 1530 सौ तीस रुपए ऑक्ट्राई एक्सपेंडिचर इंकर किया ऑन रिमेनिंग बाइसिकल रिमेनिंग मीन्स 1000 सेंट माइनस 100 हंड्रेड लॉस्ट क्योंकि वन हंड्रेड लॉस्ट बाइसिकल उनको नहीं मिली उन्होंने 900 हंड्रेड बाइसिकल पे बलराम एंड कंपनी ने 1530 सौ रुपए खर्च किए जिसको हम कहते हैं 1530 उसके बाद आ रहा है बलराम कंपनी सेंट ए बैंक ड्राफ्ट ऑफ 60,000 थाउजेंड एज एडवांस पेमेंट अब कंसाइनी ने एडवांस भी देना होता है बिकॉज इट इज द सिक्योरिटी टू द कंसाइनर तो यहाँ पे कंसाइनर कृष्णा एंड कंपनी ने बलराम कंपनी से एडवांस लिया और ये एडवांस था सिक्सटी और उसके साथ ही बलराम कंपनी ने अकाउंट सेल सेंड की किसको की कृष्णा एंड कंपनी कि हमने 800 हंड्रेड बाइसिकल भेजनी है एट द रेट ऑफ 220 हंड्रेड ईच ये उनका सेल प्राइस है और 800 हंड्रेड बाइसिकल इन्होंने बेच दी और उनके पास मिली कितनी थी 900 लेकिन उन्होंने 800 हंड्रेड बाइसिकल बेच दी एट द रेट ऑफ 220 हंड्रेड ट्वेंटी ईच बाइसिकल अब एक्सपेंसिस इंकर्ड बाय बलराम कंपनी गो डाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट है रुपीज टू थाउजेंड सिक्स फोर्टी दीज विल बी नोन एज इन डायरेक्ट एक्सपेंसिस जैसे मैंने पहले भी कहा था अप टू गो डाउन तक कंसाइनी के डायरेक्ट होते हैं आफ्टर गो डाउन दीज बिकम इन डायरेक्ट तो ये क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में हम नहीं लेंगे तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है दीज आर इंकर्ड बाय बलराम कंपनी और बलराम कंपनी को कमीशन मिलेगा फाइव परसेंट और क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं सिक्सटीन थाउजेंड जो लॉस हमारा हुआ था तो ये हमारा सामने हमें कृष्णा एंड कंपनी जो हमारी कंसाइनर है उसकी बुक्स में हमें लेजर अकाउंट लिखना है अब सबसे पहले होगा कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने लिखा और यहाँ पे हम नोट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट ये हमें लिखना होगा तो ये हमारा नंबर वन होता है कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कृष्णा कंपनी अब सबसे पहले हमें जनरल एंट्री को रिमाइंड में रखते हुए हमें पोस्ट करते जाना है अपने लेजर अकाउंट में सबसे पहले एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जैसे हम यहां से हमारा स्टार्ट होता है तो हमने एंट्री की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और हमारी वन थाउजेंड बाइसिकल है एट द रेट ऑफ वन फिफ्टी ईच इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट बनेगी वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज उसके बाद आ रहा है कृष्णा कंपनी ने फ्रेड पे किया अब कृष्णा कंपनी जो हमारी कंसाइनर है इन्होंने फ्रेड पे किया टेन थाउजेंड और इंश्योरेंस पे किया वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो टोटल बनता है इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दीज आर पेड बाय कंसाइनर ये कंसाइनर ने पे किया जिनको हम कहते हैं टोटल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो ये एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक हम कहते हैं जब भी हमारा कंसाइनर अपनी पॉकेट से बिजनेस एक्सपेंडिचर पे कर रहा है तो एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक भी हम कह सकते हैं बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस फॉर द कंसाइनमेंट अकाउंट तो यहाँ पे हमारा होगा टू कैश एक्सपेंसेस ये बनेगा इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड हमने दोनों का टोटल कर दिया टेन थाउजेंड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड ये बनेगा इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आ रहा है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे वर्किंग नोट बनाना है अब ड्यूरिंग ट्रांजिट 100 हंड्रेड बाइसिकल वर टोटली डैमेज बाय फायर अब जब इस तरह का प्रॉब्लम आ गए देन आई हैव टू प्रिपेयर वर्किंग नोट अब हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया नंबर वन वर्किंग नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस 
इनको हम अब नॉर्मल लॉस कहते हैं चाहे लॉस बाय फायर हो जाए चाहे लॉस बाय थेफ्ट हो जाए दैट विल बी नोन एज एब नॉर्मल लॉस और लॉस इन ट्रांजिट रास्ते में होगा अब सबसे पहला काम है मुझे हंड्रेड बाई सिकल की सीपी को कैलकुलेट करना है सीपी विल बी वन फिफ्टी ईच ये हमारी कॉस्ट प्राइस रहेगी कैलकुलेशन के लिए चाहे मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना होगा तब भी हम सीपी से करेंगे अगर हमारा एब नॉर्मल लॉस होगा इट विल बी आल्सो कैलकुलेटेड थ्रू सीपी ये भी हमारी कॉस्ट प्राइस से होती है अब यहाँ पे हमने किया 100 हंड्रेड बाइसिकल एट द रेट ऑफ 150 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सीपी बनती है फिफ्टीन थाउजेंड तो ये हमारा मेन प्राइस बनेगा मेन कॉस्ट प्राइस होगा अब हमें जब भी हमारा लॉस्ट इन ट्रांजिट हो हमें ओनली कंसाइनर के प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ऐड करने हैं कंसाइनी के ऐड नहीं होंगे क्योंकि अभी कंसाइनी को डिलीवरी मिली ही नहीं थी गुड्स की कि रास्ते में ही लॉस्ट हो गए इसका मतलब वेन नेवर गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट ओनली कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंसिज आर टेकन इन टू प्रपोर्शन हम ओनली कंसाइनर के प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ही लेते हैं कंसाइनी के उसमें कभी नहीं आते अगर हमारा होता गुड्स लॉस इन कंसाइनी गो डाउन अगर कंसाइनी के गो डाउन में होते तब हम कंसाइनर के भी लेते हैं और कंसाइनी के भी लेते हैं जैसे हम लेते हैं इन द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेकिन अब हमारा होगा वेन गुड्स आर लॉस इन ट्रांजिट तो इसमें हम लेते हैं ओनली प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ओनली अब यहाँ पे हमें क्या करना है सबसे पहला काम होगा हमें सीपी कैलकुलेट करनी है अब हमने 100 बाइसिकल को 150 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 15,000 अब हम लेंगे प्लस प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर और हमने बोला कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट कंसाइनर के ऑल एक्सपेंसेस ही डायरेक्ट होते हैं अब यहाँ पे कंसाइनर के कितने हैं टेन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जिसको हम कहते हैं इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब इनका हम प्रपोर्शन करेंगे अब अगर ऑन वन थाउजेंड बाइसिकल हमारे कंसाइनर में कृष्णा कंपनी ने कितने पे किए इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ऑन वन साइकिल दैट विल बी इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड ऑन हंड्रेड साइकिल जिनका लॉस हो रहा है हमने उनकी कैलकुलेशन करनी है अब हंड्रेड बाइसिकल जो लॉस इन ट्रांजिट है उनका प्रपोर्शनेट एक्सपेंस क्या होंगे हमने किए इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड इन टू वन हंड्रेड अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है वन थाउजेंड वन हंड्रेड फिफ्टी तो हमने पंद्रह हजार पहले कैलकुलेट किया सीपी उसमें प्रपोर्शनेट हंड्रेड बाइसिकल के कंसाइनर के एक्सपेंसेस अगर हम ऐड करते हैं मैथमेटिक्स लगाने के बाद तो ये आंसर बनेगा ऐड हम करेंगे वन थाउजेंड वन फिफ्टी और टोटल हमारा नॉर्मल लॉस होगा सिक्सटीन थाउजेंड वन फिफ्टी तो इसकी एंट्री हमें करनी होती है एब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट ये इसकी जनरल एंट्री बनती है और कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय एब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट तो ये बनेगा सिक्सटीन थाउजेंड वन फिफ्टी अगेन मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूं अगर हमारा लॉस हुआ इन ट्रांजिट देन ओनली Consigners direct expenses will be taken and never we have to take consignee क्योंकि consignee को तो अभी goods मिली ही नहीं थी ये तो रास्ते में loss हो गया जब रास्ते में loss होता है तो consignor का जितना expenses हुआ है उसका only हमें proportionate amount लेना है तो हमने यहाँ पे तो मेन सीपी लिया और ओनली कंसाइनर के प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसिव लिए हैं जो बनते हैं इलेवन फिफ्टी तो टोटल करेंगे सिक्सटीन थाउजेंड वन फिफ्टी ये अब नॉर्मल लॉस हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में डाल दिया और ये एंट्री बनेगी अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट लॉस को हमेशा हम डेबिट करते हैं इसलिए डेबिट होकर कंसाइनमेंट के क्रेडिट में आएगा और ये बनेगा सिक्सटीन वन होगा आंसर यहां तक हमने कैलकुलेट कर दिया और उसके बाद अब बलराम एंड कंपनी अब उन्होंने क्या किया हंड्रेड डैमेज बाई फायर हो गया बलराम कंपनी ने ऑक्ट्राइल पे किया वन थाउजेंड फाइव थर्टी 
फॉर ऑक्ट्राइ अब ऑक्ट्राइ होगा डायरेक्ट एक्सपेंसिस फॉर कंसाइनी जिसको हम कहते हैं बलराम अप टू गोडाउन तक हमारा डायरेक्ट रहता है आफ्टर गोडाउन वो इनडायरेक्ट हो जाता है कंसाइनी के लिए ये बाद में देखेंगे उसके बाद हमने किया बलराम ने एडवांस भी दिया कंसाइनी ने सिक्सटी थाउजेंड ये जाएगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बलराम ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती जैसे मैंने पहले भी बोला था उसके बाद आते हैं अकाउंट सेल मिली है एट हंड्रेड बाईसिकल ये साइकिल बेची गई एट द रेट ऑफ टू ट्वेंटी ईच बाय बलराम इसका अगर ये सेल होगी तो हमें एंट्री करनी है बलराम कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट जिसको कहते हैं सेल हो रही बलराम से हमें मनी लेनी है तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे 800 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई टू ट्वेंटी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा अमाउंट बनेगा वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ये हमें मल्टीप्लाई करके शो करना है हमने किया एट हंड्रेड साइकिल मल्टीप्लाइड बाई टू हंड्रेड ट्वेंटी तो अमाउंट बनेगा वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड जिसको हम कह सकते हैं सेल अब इसके बाद बलराम कंपनी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हुए कंसाइनी ने किए जिसको कहते हैं गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजिंग ये था टू थाउजेंड सिक्स फोर्टी अब जो भी एक्सपेंडिचर है मैंने कहा था वो कंसाइनर ने री करना होता है अब यहाँ पे एंट्री बनेगी इन दुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बलराम कंपनी हमें बलराम कंपनी की देनी है हमने डायरेक्ट भी देनी है और इनडायरेक्ट भी देनी है तो हमने दोनों एक्सपेंस यहाँ पे लिए जिसकी एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बलराम बलराम को अपना क्रेडिटर बना लिया बलराम कंपनी को देना है तो हमने डायरेक्ट भी लिया और इनडायरेक्ट टोटल हमारा आएगा फोर थाउजेंड वन सेवेंटी लेकिन यहाँ पे हमें टोटल लेना होता है लेकिन इन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वहां पे ओनली हम डायरेक्ट ही लेंगे लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों ही आते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही हमें री करने होते हैं अपने कंसाइनी को ये पेबल है टू द कंसाइनी तो ये एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बलराम अगर हम टोटल करें वन थाउजेंड फाइव थर्टी प्लस टू सिक्स फोर्टी ये बनेगा फोर वन सेवेंटी यहाँ तक हमने कर दिया अब बलराम कंपनी को कमीशन मिलना है फाइव परसेंट अब बलराम कंपनी ने कमीशन लेना है फाइव परसेंट ऑन सेल अब वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड का फाइव परसेंट हमने लगाया तो ये एंट्री बनेगी टू बलराम कमीशन होगा इसका फाइव परसेंट ये बनेगा एट थाउजेंड एट हंड्रेड ये भी हमने कर लिया उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से जो है कृष्णा एंड कंपनी को क्लेम मिला सिक्सटीन का इसके लिए हम थर्ड अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे जिसको हम कहते हैं अब नॉर्मल लॉस अकाउंट हम जनरली तीन अकाउंट बनाते हैं कई बार जब हमें क्लेम भी मिल जाता है नंबर वन हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट सेकंड हम बनाते हैं कंसाइनी अकाउंट थर्ड इज एब नॉर्मल लॉस अकाउंट तीन अकाउंट बनते हैं मेनली इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर अब हमारे पास चल रहा है अब हमने कमीशन भी दे दिया एक्सपेंसिस भी दे दिए एज यूजल अब मेरे पास रह गया कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अब मुझे ये कैलकुलेट करना है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा बनता है क्योंकि हमने 1000 थाउजेंड साइकिल जो है कृष्णा एंड कंपनी ने सेंड की जिसमें 100 हंड्रेड लॉस्ट इन ट्रांजिट हो गई 800 हंड्रेड सोल्ड हो गई लेकिन अभी भी 100 हंड्रेड बचती है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया सबसे पहले हम क्वांटिटी क्लियर करेंगे कितना स्टॉक बचता है अब मैंने वर्किंग नोट बनाया सबसे पहले हम लिखते हैं सेंट सेंट का मतलब हमारे कंसाइनी को कितनी साइकिल भेजी गई दीज वर वन थाउजेंड रास्ते में लॉस्ट इन ट्रांजिट ये हुई है वन हंड्रेड और सोल्ड हुई है एट हंड्रेड तो रिमेनिंग हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा दैट विल बी ऑफ वन हंड्रेड साइकिल सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टॉक देखते हैं तब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द सीपी विद द सीपी हम मल्टीप्लाई करेंगे सीपी हमारे पास है वन फिफ्टी ईच सबसे पहले हमें मेन कॉस्ट प्राइस निकालना होगा उसमें हम ऐड करेंगे प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसिज ऑफ कंसाइनर एंड प्रपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसिज ऑफ कंसाइनी तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ये बनेगा 100 हंड्रेड साइकिल इंटू वन ये बनेगा 15,000 हमारा मेन प्राइस होगा क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस अब हम करते हैं एड प्रपोर्शनल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर बिल्कुल वैसा ही वे होगा जैसे मैंने अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट किया
किया बिल्कुल सेम मैथमेटिक्स सेम अमाउंट होगा अब यहां पे हम वही लगाते हैं 1000 बाइसिकल पे हमारे कंसाइनर के जो सारे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो बनते हैं 11500 तो 1000 पे स्पेंड किए गए 11500 ऑन 1 इट विल बी 11500 डिवाइडेड बाय 1000 ऑन 100 साइकिल ये कितना होगा इसका अमाउंट सेम ही आएगा और ये अमाउंट होगा 1150 ये हमारे कंसाइनर के एक्सपेंस आएंगे अब मैं करता हूं प्रोपोर्शनल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी स्टूडेंट के लिए क्योंकि हमारा रास्ते में भी अब नॉर्मल लॉस हो चुका है कई गुड्स हमारी रास्ते में ही एक्सक्लूड हो चुकी हैं डैमेज हो चुकी हैं अब हम क्वांटिटी डिक्रीज करके लेंगे तो इसलिए मैं कहता हूं हमारे स्टूडेंट्स को अब ये नोट करना चाहिए कि मैंने अपने कंसाइनी या बलराम के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे हमने प्रोपोर्शनेट निकाला अब ये इसके लिए मैंने वर्किंग नोट बनाया क्योंकि उन्होंने सेंड किया था 1000 देन 100 साइकिल्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट जो डिलीवरी ली थी बलराम ने वो ली थी 900 तो अब हमें 900 का बेस लगाना पड़ेगा फॉर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो मैंने बोला था कंसाइनी के अप टू गो डाउन डायरेक्ट होते हैं और आफ्टर गो डाउन वो इनडायरेक्ट हो जाते हैं अब हम ओनली दीज एक्सपेंडिचर को डायरेक्ट मानते हैं और इनको हम अब इनडायरेक्ट मान रहे हैं इसको हम क्लोजिंग स्टॉक में नहीं लेंगे लेकिन इनका प्रोपोर्शनेट हम जरूर लेंगे क्लोजिंग में लेकिन इनका बेस कितनी साइकिल लगेगी इनका बेस होगा 900 साइकिल यहां पे स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए क्योंकि रास्ते में लॉस भी हो चुका है उन साइकिल को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा अब हम बेस 1000 नहीं लगाएंगे क्योंकि 100 साइकिल तो मिली ही नहीं है हमारे कंसाइनी को इसका मतलब हम लगा रहे हैं ऑन 900 बाइसिकल कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको ट्राई करते हैं ये है 1500 तो ये बनेगा अगर वन साइकिल होगी 1530 डिवाइडेड बाय 900 ऑन 100 साइकिल जिसका क्लोजिंग स्टॉक है जिसके बारे में हम कैलकुलेट करें मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा आंसर बनेगा 170 अगर हम मैथ लगाएं तो ये आंसर बनता है 170 बनता है फॉर प्रोपोर्शनल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो कहने का मतलब है जब गुड्स रास्ते में लॉस हो जाती हैं तो उन आइटम को यूनिट को हमें डिडक्ट करने के बाद फिर हमें डिवाइड करना चाहिए बेस के रूप में और फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी चाहिए इसका लॉजिक ये है क्योंकि हमारे कंसाइनी को वो गुड्स मिली ही नहीं उसने रिमेनिंग गुड्स पे अपना एक्सपेंडिचर किया जो टोटल डायरेक्ट था तो हमने बेस रिमेनिंग के हिसाब से लगाना होगा हमें 1000 का बेस नहीं लगाना इन केस ऑफ कंसाइनीज प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन केस ऑफ लॉस इन ट्रांजिट अगर हमारा ट्रांजिट में कोई लॉस हुआ है तो हमें उतने यूनिट को डिडक्ट करके रिमेनिंग आइटम को बेस लगा के क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है और ये मैंने कर दी है और इसका अमाउंट होगा 170 तो हमने मेन सीपी लिया प्रोपोर्शनल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनर के लिए जो सारे ही होते हैं और कंसाइनी के लिए जो अप टू गो डाउन होते हैं हमने इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं लिया इन केस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक तो यहां पे हमने टोटल बन गया हमारा 16320 तो मेन सीपी प्लस कंसाइनर प्लस कंसाइनी तो ये बनता है 16320 तो ये होगा क्लोजिंग स्टॉक अब हमने अब नॉर्मल लॉस भी डाल दिया सेल भी डाल दी क्लोजिंग भी डाल दिया कमीशन भी दे दिया अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है कमीशन दे दिया 8800 5% ऑन सेल तो हमारा प्रॉफिट बनता है 34000 दैट इज द प्रॉफिट टू कृष्णा एंड कंपनी कृष्णा कंपनी को प्रॉफिट हुआ है और उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया 34000 फ्रॉम कंसाइनमेंट तो ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया अब मैं बनाता हूं बुक्स ऑफ कृष्णा कंपनी बलराम कंपनी अकाउंट यानी कंसाइनी का अकाउंट बड़ा सिंपल सबसे पहले हमें सेल का प्राइस लेना होता है उनसे 
तो हमने किया टू कंसाइनमेंट से इसका अमाउंट होगा वन लैख सेवेंटी सिक्स थाउजेंड ये हमें मनी लेनी है अब इसमें थ्री डिडक्शन होगी एक उनका एक्सपेंडिचर होगा हमारी कंसाइनी का चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो दोनों ही हमें ऐड करके देने एक्सपेंसेस तो यहाँ पे हमने किया बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस ये बनेंगे फोर थाउजेंड वन सेवेंटी दीज आर पेबल टू बलराम तो ये हमने क्रेडिट में कर दिए बाई कंसाइनमेंट फोर थाउजेंड वन सेवेंटी उसके बाद हमने एटी एट हंड्रेड भी देना है इट इज कमीशन पेबल टू बलराम और कंसाइनी तो ये हमें करना है बाई कंसाइनमेंट कमीशन उसके बाद हमने एडवांस लिया था सिक्सटी थाउजेंड ये भी हमने एडजस्ट करना है बाय बैंक हम दे चुके हैं तो ये करेगा सिक्सटी थाउजेंड अब जो रिमेनिंग होगा दैट विल बी पेड बाय बलराम टू कृष्णा बलराम कंपनी अब कृष्णा को कितना पे करेगी अब अगर पे करना है वन लैख थ्री थाउजेंड थर्टी ये नेट अमाउंट होगा दैट विल बी पेबल बाय कंसाइनी टू कंसाइनर उन्होंने टोटल सेल में थ्री डिडक्शन करनी होती है एक अपना टोटल एक्सपेंसेस एक अपना कमीशन एक अपना एडवांस जो पे कर चुके हैं तीनों लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिफंडेड टू द कंसाइनर बाय कंसाइनी और अमाउंट होगा वन लैख थ्री थाउजेंड थर्टी तो ये हमने बलराम एंड कंपनी का अकाउंट बनाया अब मैं एक स्मॉल अकाउंट बना रहा हूँ एब नॉर्मल लॉस अकाउंट क्योंकि इसका हमें इंश्योरेंस क्लेम भी मिला है ये किसको मिला है कंसाइनर के बुक्स में बन रहा है अब यहाँ पे लिखेगा बाय एब नॉर्मल लॉस तो यहाँ पे हम पोस्ट करेंगे टू कंसाइनमेंट कितना आया था सिक्सटीन थाउजेंड वन फिफ्टी ये डेबिट में आ जाएगा इसकी पोस्टिंग ये हमने किया सिक्सटीन थाउजेंड वन फिफ्टी अब इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है हमारी बुक्स में लिखा है सिक्सटीन थाउजेंड तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय इंश्योरेंस क्लेम और बाय कैश कुछ भी लिखा जा सकता है बैकेट में हम लिखते हैं इंश्योरेंस क्लेम जितना रिसीवेबल है ये मिलेगा सिक्सटीन थाउजेंड अब रिमेनिंग आंसर होगा जो नेट लॉस होगा दैट विल बी पी एन एल वन फिफ्टी तो वन फिफ्टी नेट लॉस माना जाएगा कंसाइनर को क्योंकि सिक्सटीन थाउजेंड का क्लेम मिल जाएगा और वन फिफ्टी लॉस होगा इस तरह हम स्मॉल अकाउंट बनाएंगे अब नॉर्मल लॉस अकाउंट ये भी हमने बना दिया इंश्योरेंस क्लेम को क्रेडिट कर दो और रिमेनिंग आंसर विल बी बाय पी अगर मान लो क्लेम हमारा ज्यादा होता तो यहाँ पे आ जाता टू पी एंड एल दैट विल बी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर दैट इज कृष्णा एंड कंपनी तो यहाँ पे हमारे पास चल रहा है इस सामने हमने एब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाया जो लॉस इन ट्रांजिटर हाउ टू कैलकुलेट एब नॉर्मल लॉस देन हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक इन केस ऑफ एब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सम लिया ताकि हमारे स्टूडेंट्स को नॉलेज हो जाए अबाउट कंसाइनमेंट अकाउंट तो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स लाइक मे पोस्ट द लाइक्स एंड मे पो यू कैन पोस्ट द अवर यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल आल्सो थैंक यू वेरी मच